生活因守护而美好。本节目由中国人民保险独家冠名播出。这边真的是卧虎藏龙，没想到冠名是个暗号。这都是猫的路线。半夜十一点，到人家家里去做客。会想家的时候，我其实会想北京的冬天，非常的强烈的感官。北京的冬天就是这儿都是会光秃秃的，可是那个就是北京。我第一次在这坐船，作为一个北京人，从来没有。从来没有坐过什刹海的船。十五岁之前，我对于北京来说就像另外一个城市。然后十五六岁来市区上学，才真正开始我跟北京的这个城市的纠葛。然后我的青春的故事，然后三十多岁之前那二十年。在北京的各个角落里面发生了好多故事。三十多岁之后结婚，然后生小孩儿，然后就虽然我住在市区，但是就深居简出，好像这个城市又跟我没关的那种感觉。我是演员高圆圆，从十七岁拍摄第一支广告，到《倚天屠龙记》，到《青红》，我是个挺幸运的人。今年我四十四岁了。古话说的“四十不惑”，在我们这代人当中已经不成立了。我仍然有着许多的困惑。这个深秋，我接到纪录片《何不秉烛游》的邀请，深夜走走北京，拜访几位和我一样有着各自困惑的女生。今晚的主题是：他们。我希望遇见跟我不一样的人。因为我常常有的时候会幻想，如果我在什么年纪做了什么样的决定，我现在是不是就会是那样？然后很想要听他们的故事，让我找一找我自己。生活因守护而美好。本节目由中国人民保险独家冠名播出。<笑>我脚能放下来吗？好，那我还是这样吧。啊、小鸭子，七七应该把小帅叫来，<笑>就只录什刹海这一段，把小帅叫来就好了。我们拍十七岁单车的时候，这两边还没有酒吧呢，都没有。苏庆林故居的这条路就是我们那个时候骑车，二十一岁的时候。完全没有那些灯光，完全就是住的人家。二十三年重游，时间过太快了。二十一岁的时候，现在已经四十四岁。嗯，时间这个不能算一算，突然觉得。也不是伤感吧，但是觉得哎呀，我的人生已经过半的感觉了。李健的《贝加尔湖畔》。你好。哦，你们好，你们好。您住在附近吗？对对对对。可以点歌吗？<笑>再给你们吹一首，吹一首朋友吧。好呀，好呀。其实我觉得什么音乐，好像在水面上听，都觉得很伤感。我妈妈四十岁生我，我妈就是呃身体很不好的那种，所以我有一点小的时候到现就是到一直长大的一个很伤感的东西，一直就是我知道，我心里很知道她要很早就离开我，我一直在觉得我在等着变老。
因为我太早就看到人衰老了，但是现在就会有一点，不能老得太快，因为女儿太小。我七九的，我我们同龄人呢。那个时候他流行什么歌？老狼，这是我的关于北京的记忆的一部分的存在，因为小的时候听他的歌，《虎口脱险》《美人》《美人》是第一张专辑《恋恋风尘》的，我觉得那个就是我小的时候的北京，我对北京的印象。你让我哼呀，您就听不出来是哪首歌了。我就是五音不全。北京最美的就是现在，已经有一些银杏叶开始黄起来了，慢慢的有一些枫叶，然后开始红起来了，色彩特别的多。再过一个月，这些树全都枯了。所以我觉得这可能就是我喜欢北京的地方吧，四季分明。我很爱北京，我真的很爱北京。大石烂儿哦，这属于大石烂儿。你们是不是要读大栅栏？<笑>其实是叫大石烂儿。<笑>小的时候来过，大石烂儿这边有逛街买东西的地方。我说的小的时候都是九十年代。你闻到烧煤的味道了吗？就是在胡同这边才会有。一年两次，我妈带我去看我姥姥。小时候每次去都问我姥姥为什么房上长草。我姥姥走了以后，然后胡同也拆了，就再也没回去过。我觉得应该就是你了，思思，哈哈，你好。你好，你好，你好。这位女生叫杨思思，二零零七年辞掉稳定的法律工作，改行从事文艺评论。一会儿她要带我夜游胡同，因为胡同里藏着促使她改行的原因。我小时候离这儿特别近、嗯，但是你知道现在就是拆迁，很多北京人都拆走了。这边它是京剧的发祥地，就有很多的，不管是就京剧名人的故居，对，还是会馆的遗址都在这边。嗯、然后我就特别喜欢骑车，我喜欢。胡同，我喜欢京剧，我也喜欢夜色，正好有几个元素加起来，我就周末晚上经常会过来。好，你这四个里头有两个是我喜欢的，骑车和夜色。京、嗯、剧我是真的是一窍不通，但我还是觉得如果可以的话，你可以给我多介绍一下。最开始就是因为私心想穿上那个扮上京剧的样子、嗯，想来一段，就是想拍个照片。啊，慢慢的，真的是被他的这种艺术所折服了，他的色彩，他的唱腔，他的这种唱念作打，嗯，太美了。我跟你说吧，就是大石烂这块算是北京，真的，如果北京算是一个折叠空间的话，这是一个特别低调、生动、独特的一个切片。要不咱俩逛逛胡同去？好啊，哎，我我从我跟你说，我从来没有逛过这边的胡同。去，咱们去谈谈新培故居吧。谈完故居，从这儿往了，一直走走到这头，进点头。从这边是吧？啊，对，大门那边去，我带你去，一直走到那头。那您带我们去？去可以，走吧，走吧，行，带你去，走吧。您住这儿吗？哦，我不住，我住这个胭脂胡同。胭脂胡同在哪儿啊？胭脂胡同在那个哪儿？那个那个百顺说过去买胭脂肥粉肥粉的，说那谁那个皇上都来过，哎，在那儿摆那个胭脂粉的这种各种各样的东西。东边它主要以商业，还有娱乐啊等等的，包括大石烂啊。哎呦，我打了以前，哎，打了以前可热闹了。是。哎，西单菜市场你有印象吗？西单菜市场。西单菜市场那块相当好，在哪儿、啊？在西单菜市场。那个。西单老大牌子里，其实有点像现在大悦城那地儿啊，对对吧？啊，对对，现在都都改了。对，是一个专家吧？啊，不是，只不过只不过聊不聊点皮皮皮毛，懂着点知道吗？哎，皮毛，我平常就是服务行业，就说呃，综合知道吗？年轻人你知道吗？年轻人，综合商店，综合服务部知道吗？过去修补容易啊。
修什么鞋呀，修锅呀，修这乱七八糟的这东西。哦、哎，你哎你哦，谭鑫飞故居，谭鑫飞故居吗？找不，你看，看见了吧？这不这是吗？这儿你看，这是一个原物，它是个双马桩。我瞅一眼，锁着门呢。锁着门，对。现在是门柱，现在都都成了值班室了。我看这个，我想起来，《红楼梦》有句话：“陋室空堂，当年护满床；衰草枯秧，曾为歌舞场。”对，真的就是这种感觉。嗯，谭鑫培老爷子他是中国的临街大王，他最著名的唱段就是他拍，呃，就是中国第一部京剧电影《定军山》。哎，对，战军山，定军山，定军山。这一封啊，是新来的桥。天之黄钟成功劳，站立在云门穿林号，大笑儿郎听更妙。头痛骨，战烦躁；耳痛骨，金战袍；三痛骨，刀持桥；四痛啊骨，把病消。三军雨夜。归隐好，是这样啊。我<笑><笑><笑>来一段，赵一帆，棒啊！这边真的是卧虎藏龙。功<笑>勋<笑>兄，为呀救我功，当了性命，老君臣。为救公一舍了亲生，我不该披鞭拷打，世世的老百昏庸，我不知真情啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！太了你了！好好，献献丑啊！您平常唱吗？唱歌啊，我前面天没让你在那在桃里那唱，拿拿拿麦麦克风啊，音乐配啊。今年就是将近七十岁了，我说就喜欢这些东西。钱但要挣，玩主要玩是一，身体好；二，思想要开放，心情要舒畅，才能把人活得好，活得健康。知道吧？扯淡啊！啊，这玩意儿，这事儿扯淡了，你这，这没道理，明白了吧？这这，真思想不一样，思思想觉悟不一样。嗯，不管生活上遇见什么困难，但是自己心情要开放，要放下包袱，开动积极。这是毛泽毛泽东选题说的，知道吧？是吧？我献献丑啊！谢谢您，献丑，献丑，献丑，献。谢谢。哎，再见。健谈的大爷，他可能也许籍籍无闻，但是他起码去做了他自己喜欢做的事儿，对吗？说实话，我之前并不太快乐。说一下为什么我从法律转行，要学刑法、民法、经济法，甚至法医。原来半夜就在洗手间被那个尸体死亡一小时、两小时、三小时的症状。当你上班，你觉得、哦、又上班了，好烦呀、啊！啊，又要什么？就是比如写写合同啊，或者开庭，你就觉得一点兴奋都没有。我觉得其实人生很幸福的。我记得之前王金辉说过一句话，他说他的幸福就在于他的爱好和工作是一。一起的，是的，是的，我也差不多十七八岁就开始拍电影，然后也拍电视剧、拍广告。但是二零零二年大学毕业的时候，因为拍了《倚天屠龙记》之后，我觉得我好像在这个工作里面找到兴趣了，我能把它变成我未来的职业了。然后那个，呃，零五年年底，当时拍了那个《成龙大哥》的一部戏，给我特别大的一个启发嘛，就是我看到了那个成龙大哥工作的一个状态。他就是一个，我觉得就是不开工，他眼神就一下就没有光了。对，一开工，他像一个年轻人一样，他去做很多厂工去做的事情，一直在现场忙来忙去。我就觉得他真的是热爱，就你必须得做一件你热爱的事情。我认为心情或者说心境、情绪是无价的。哦，明白。所以这让你快乐的时候，这是最最最有价值的时候。
，这个就是正义祠戏楼，也是我曾经工作过的地方。这个地方被誉为中国戏楼活化石，它是特别早的全木质的会馆戏楼。像之前咱们说的谭鑫培先生，对，嗯，他们都在这儿唱过戏，嗯，你看，哇，我我从来没有没有来过戏楼，这是我第一次亲眼见一个戏楼，真的。那后面是守旧，有名的京剧演员，嗯，他们都有自己固定的守旧。就是比如说这出叫梅兰芳来唱戏了，嗯、我可以把这个撤掉，换成梅兰芳专属的。哦，我我进到这个环境就是会有这种敬畏感。坐在台下的人可能等了很久，就就在等等这一小时，等这个。我我我想要带我爸来看一次，真的好呀好呀，因为我爸是喜欢京剧的。叫我老公来家里，我爸就把他摁在那听京剧。我的天，<笑>对，对，就是我的天呐，这样的。我们现在我带你去一个我自己，可能只有我自己。我有一次呢，从这儿，这是一个其实是留给修出修空调的一个口。我从那儿就钻上去了，这这都是猫的路线，对，各种房顶。对对对，我就坐在房顶看书来的，特别的惬意，就那一段的生活。我先来，我先走个手。哦，这还好吗？我要让我，我说我给你走个手，卡卡住了。再见啊。然后就记得上面读散文，尤其有时候冬天下雪，你知道房屋都是雪，特别好那个感觉，还是挺怀念以前住在胡同里的那个时间的。墙上长草了啊,啊！对，我记得我刚刚看到墙上长草了。今天是十五，今天是九月十五。你在那边，竟然还能看到星星，这么多！你现在得多亮，多努力的发光才能被我们看到，真是。太好了。无言独上西楼，月如钩。寂寞梧桐深渊。确认自我，应该尽可能的挖掘自己的可能，挖掘生命的可能性。还有所谓寻找一个意义，你可能很多次也得问你自己是谁，你自己想要的东西是什么？就像导演刚刚问的，就我是谁，有那么重要吗？可能对于我们这样的女生来说，就还挺重要的吧。就它可能也是支撑我们往前走特别重要的一些动力，就是你在寻找自我的那个过程。越平静，你可能又又想潜入海底，你去找找那个自己。深夜的这种煎饼果子，深夜的包子，深夜的茶叶蛋都好吃，就是要到深夜才更好吃。哎呀，那是被被狗拉着疯狂跑吗？太可爱了，跟下雨似的啊！一边走一边就已经有落叶掉下来了，这好奇妙啊！半夜十一点。到人家家里去做客。你们好，不好意思这么晚打扰了。你好，阿姨，爸爸。嗯，能不能 f r a n k i s k i s s f r a n k i s 嗯。哦。呀。小杨姐姐，小杨姐姐，小杨，嗯，宝宝好。阿迪斯，你好，阿迪斯，我是 Jasmine。你好，你好，你好，你好，这是阿迪啊。你好。
，欢迎来到个目录啊，我们都进去坐吧，好吗？好的，好的，好的。这是我今晚拜访的第二位女性，宝萱，她和丈夫艾迪森都是来自马来西亚的第四代华人，已经来到中国二十年。宝萱说，她其实一直很困惑于一件事情。那就是在马来西亚吃到的童年味道，那些从奶奶、外婆厨房里传承的味道，源头是否来自中国？所以，他一直在北京做马来西亚菜，等待熟悉和陌生的交汇。这里是你的小兔子，你喜欢粉色的兔子吗？还有两本书，因为我不知道他看中文还是英文的，所以我就各拿了一本。嗯、这两本是我女儿。这是最爱的两本书之一，谢谢谢谢，你呀，谢谢谢谢，哦，不客气，宝贝。木、嗯、木<笑>是那个我们家乡沙劳越的一个国家公园，哦，对，也是公园的名字，对，也是联合国教科文组织世界自然遗产、嗯。欢迎来到我们的小露台，<笑>这是我们的一个炭炉啊，从小呢家里都会用炭炉去做菜。沙爹就是我们的烤肉嘛。圆圆老师要不要一起来做一下？对，我在想我，对我可以做点什么。你就随便插个手，就当烧烤这样子就好了。这,这时候沙爹酱，沙爹酱叫什么？花生酱。一点点的辣，是好吃，肉好嫩呢、啊，脆脆酥酥的，还能嚼到那个花生的口感。嗯，这个味道呢，完完全全就是我们小时候的味道。其实说老实的，它是从海南过来的。然后这个为什么他们叫沙爹呢？是因为他们每次串的时候是三块肉，在海南是沙爹，所以叫沙爹。但我们长大的时候，我们一直觉得以为是马来人的食物，但后来我才发现啊，原来连沙爹也是中国人带过去的。<笑>把花生都吃掉了。老师没拍过，没有时间。<笑><笑><笑>老师每次拍过美食节目，吃的非常忘题。<笑>不早就说好让吃来着。<笑>这个呢是我们的卡亚吐司。先把这个吐司吃一口。绿色呢是斑斓叶，超好吃。然后这个半生熟蛋呢，你可以先把它搅拌啊，卡亚吐司呢可以粘在里边，所以你会有咸有甜这样子。这个是我们的传统的早餐哦，你们好幸福，早餐吃这个真的好好吃、哦。<笑><笑>这个沙拉瑞老沙呢，这里边它有三十六种香料，然后您先尝本汤。有沙茶酱在里面，沙茶沙茶面，有的香料这边都有。其实很多我们从小的东西，它原来都是从中国来的哦，都在这儿，都在这儿。我们的冰城的果条汤，你说新加坡所有的海南鸡饭呐、啊，这些东西基本上都是华人带过去的。嗯，这就是你们一直在说的，就是。找到它过去最最最开始那个食物原本的那个东西，对，嗯、最原始的原点。现在我们在做菜的时候呢，更多的就是去向这些呃长辈去学习，然后去把这些可能即将会失传的东西啊，咱们去重新找回。比如说我拿这个沙爹的配方，我们坐下来，他把每一个细节跟我说。包括花生，你多少多大颗粒，对吧？你要把它搅碎到多粗什么的，它都会说得很清楚。比如说一个一个汤面，必须要有葱花，必须要有干葱，必须要有胡椒粉，你不能偏甜，也不能偏咸。那个就是我奶奶一直记，全部的东西都要很平衡，才叫得上一个能够让他吃的说好吃的东西。如果不好吃的，他不会说不好吃，他说。OK 啦，他是这样子，他是这样子。<笑>你们家
，你们家里人真的把所有东西都传给你了。这个就是很，就是觉得就是很 precious 的，<笑>对。就是我，就是完全的是另外一种发作的红烧肉，就是是我觉得世界上最好吃的了。每一家，就像你说的，每家都觉得自己最好吃，但是我就是不不想要学我爸的这个红烧肉。我不知道为什么，就是因为我觉得我学不会，学不像，我没有那个勇气去做出一个差一点味道的那个东西。就我觉得，就让它封存在记忆里，也，嗯，就是我如果我是你的话，我就会把它学起来，让我女儿可以吃到。<笑>以前是没有没有想过有生小孩。然后就觉得说，哎，未来的小孩会很可怜，因为他们不知道爸爸妈妈的那个妈妈或奶奶的味道是怎么样，对。或我们就是一直去找这些老的 recipe， 那些老的配方，然后呢，就是把它再再延续下去。对。嗯嗯嗯嗯，金刚，金刚剑，做老爹，阿婆阿婆来打架。大瀑布，七子大鬼谷。其实我奶奶还有外婆，他们就是从小会给我们唱这些。我对自己也蛮奇怪的，哎，我怎么还记记得这些潮汕的那个歌谣啊？阿霞他自负贵气。睡觉前的那个歌谣，你没有去过那个地方，你没有在那儿生活过，可是它就是能传承下来。然后其实食物也一样，都是人最私密时刻、最独享时刻，能够深入骨髓、记忆里的东西。所以我觉得他们尝过了、吃到了，就一定会把这个东西传承下去。哎呀！有时候真的很奇妙的，就是好多年前吧，应该是我还没真正做餐饮的时候，就有一天就做了，就是一锅粥，然后吃完之后我说这个怎么是我外婆的味道，就是那个味道，啊，嗯，所以我们希望就是说以后他也知道，那他以后就是他要把我们传承，他不用做，但被大家记住，对。我的脚步都轻盈了。他，我觉得很勇敢。就我不敢碰这个东西，是因为我有点不能够接受，万一他不像怎么办？这样的一个可能性。但是，可能他要做的就是，那我就要做。如果有这个可能性，我就要做。是的，他是勇敢的。嗯，是的，是的，是的。今天我们想送您一个礼物。是我就是拍很多广告的那个时期，这应该是中国人保对吗？二零零零年前后，应该是在演那个接线生对吧？就是那个就嗯，真的好小。做演员的意义在于此，他帮我记录下来我很多人生不同阶段，用不同的角色帮我记录下来当下的状态。那我觉得这些年。嗯，生活更趋于平静，趋于稳定，可能更重要的是跟家人的一种彼此的陪伴。生活因守护而美好。十二点四十，对，我来过，我大概在十八岁左右。反正我拍戏有一个电视剧叫《找不着北》，它有一段就是在那个午门
广场上跳舞。一九九八年是十九岁，对，高中毕业的时候，嗨，有一个。叫刘思雨啊，这是他。<笑>你好，你好、啊，是你吗？刘思源，杨洋姐姐，你好，你好。我还在想说，怎么有人在晚上在这儿<笑>滑轮滑？是吗？你大几？大四了。我是学音教，然后女高音，在中国音乐学院。哦，我知道，你们学校门口有一个老胡灌饼，对不对？对，那个是全北京市最好吃的灌饼。对。你来我们学校附近一定要吃那个灌饼，我已经吃过了，好吃、啊、我才知道<笑>好吃。没想到灌饼是个暗号。对，真令人羡慕。思源今年二十三岁，一个可以在午夜肆意滑轮滑的年纪，一个可以为了热爱不计成本的年纪。我在他那样的年纪，有着什么样的困惑呢？哆来咪发嗦拉西哆，我是牛，对牛弹琴。<笑>刚上了大学，分到专业老师就受到了打击。他说我声带闭合不好，我音乐素养再好，然后我我再有情感，我处理艺术作品我再到位，就是不好听啊，这是最珍贵的东西。我唱歌的时候就会想啊，为什么我的声音就跟别人的声音不一样呢？难道我真的出不来吗？我就不信这个邪了，我就去医院去看了。你知道那个医生他怎么跟我说的吗？他说：“哎呀，孩子，你这个声带呀。”然后他当时这个反应，我就好害怕。一个世纪那么长的一个停顿，哇塞，就感觉一个世纪那么长停顿。然后我说：“我说老师，您倒是说呀，我还有救吗？”然后他说。然后他最后终于说了，他说：“你这个声带吧，就是天生闭合松弛。别人可能说我，比如说一吹气儿，一下这声带就一下子就闭合了，就跟那个绷紧的骨皮儿一样。你一敲这个绷紧的骨皮儿，它就是响的。但是我天生这个骨皮儿就是松的，就是软的。我再怎么敲，它还是软掉的。一，一。”但是我之前就没有，我之前就是，可能我的声音之前是这样的，这个真的太太焦虑了。我跟你讲，姐姐，人家练十分钟能练会的东西，但是我可能要练半个月，要练一个月，甚至要练一年。啊，怎么说呢？反正就是大一、大二那个时候吧，就是老师，比如说他这节课刚教完我。嗯然后我找到那个漂亮的声音了，我就想，哇塞，老师这一课教完我，我终于找到自己的音色了。嗯嗯、然后我就我就害怕都不敢睡觉、嗯，因为我就怕我一觉醒来之后把这个音色忘了。嗯、然后就是这就是焦虑都睡去了，睡醒了之后发现，哈，果然忘了，<笑>果然果然忘了。这个就是那个绿树成荫。啊、哦，我觉得我其实从来没有懂过格局，但是我刚刚看你唱歌的时候，完全沉醉了
，真的真的真的真的就是。一个那么美妙的声音，然后在我身边，然后而且很很奇妙的一点就是，当你走到那儿，你自己进入角色状态的时候，你就变了一个人，好像真的整个人就一下闪着光的那种感觉，一定会越来越好的。你这个真的一切才刚刚开始，嗯，谢谢姐姐。<笑>我有一个阶段，我在二零零四年年底到二零零五年吧，当时青红，青红在戛纳得到了很多赞誉，但是可是我对我不满意，我对我自己并不满意，所以零五年的时候，整个那一年我就没有再拍戏了。我觉得可能我得停下来。啊、哦，我意识到我是平庸的，有点自己不能接受自己平庸的那一部分。但是到了四十出头，然后又开始回过去，就觉得我不服，就不服。我就是我要，我要再试试看。我突然想到，太庙那边，你知道图兰朵以前还在这演过，说不定你哪天就到这里头来演出了，<笑>努力吧！哇塞，好宏伟啊！金字塔尖尖的人，最后会有很大的成就，然后可能才会变成歌唱家。我说，只是因为我纯粹的喜欢唱歌这件事，那我就会去找我漂亮的声音，我把这件事情做好，我觉得就可以了，就不愧对自己了。我觉得我过去会特别强调角色跟我的连接感，就是我跟角色像不像。但是越来越大，反而会觉得这个角色它离真实的我越远越好，你才有更自由的一个创造空间。干脆把很自我的那个我放下，你就你想斗争，你就跟大家去抗争，就试试看做的不好，又怎么样呢？你就不妥协，可能。你会生出更多的路。是梦啊！其实这一个晚上有一点像做梦，夜幕降临，然后你认识了这几个女孩子，然后她们每一个人分享了她们的故事给我，她们是北京那些她的一个一个的缩影，我觉得是在找无数个她吧。我对于未来的角色的期待，可能就是这些未知的她吧。
在这个过程里面再看到更多的我自己的可能性。生活因守护而美好。本节目由中国人民保险独家冠名播出。是一个梅派非常经典的一个戏，叫《凤还巢》，就是一个丑姐姐和一个俊妹妹，然后呢，就家里边来了一个丑的千岁，虽然丑，但是他有钱有势，他看上了妹妹，想娶妹妹，然后呢，就是阴差阳错娶到了姐姐，就当时已经。大难临头，就家里面好像就周围的这个环境不太安全，他们要去，去到他的那个丑的姐夫家里避难。然后呢，姐就是妹妹觉得啊，这个姐夫之前就觊觎于我，她觉得不太安全，她就说那我不跟你们去了，我想去军中寻找我的父亲。啊，她就跟母亲一段表白心智。自古常言道德好，女儿清白最为先。人生不知顾脸面，活在世上也枉然。一边是战乱。然后一边是他自己的自身的一个身份的保全，他到底选择哪个？更多精彩内容尽在新浪娱乐微博纪录片、新浪综艺。感谢知乎对本节目的大力支持。